കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ ഇക്കണോമിക്സ് ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററുകാരുടെ കോർ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിലെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് റവന്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓൾറെഡി രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബി എ ഇക്കണോമിക്സുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബി എ ഇക്കണോമിക്സിന് ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ത്രൂ ഓൾ സോഴ്സസ് ഈസ് കോൾഡ് പബ്ലിക് ഇൻകം ഓർ പബ്ലിക് റവന്യൂ അതായത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇൻകത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ റവന്യൂ അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന അതായത് പല സോഴ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ഒരു ഇൻകം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പബ്ലിക് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ഓഫ് പബ്ലിക് റവന്യൂ ആർ ടാക്സസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ റവന്യൂസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റവന്യൂസ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ്സ് അതായത് ഈ പബ്ലിക് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഇൻകം നാല് സോഴ്സസിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ റവന്യൂസ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റവന്യൂസ് ആണ് നാലാമത്തത് ഗിഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്താണ് ടാക്സസും ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റവന്യൂസും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റവന്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ആർ പേയ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് മേക്ക് ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് ഈ ടാക്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഈ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കൺട്രിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഏതൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പൗരനും നമ്മൾ ടാക്സസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പേയ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തിലേക്കുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കുള്ളത് ഓർഗനൈസേഷൻസും പീപ്പിളും ഒക്കെ തന്നെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ മാൻഡറ്ററി ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഓർ എൻറ്റിറ്റി പേയിങ് ദം യൂഷ്വലി ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ടു റിസീവ് സംതിങ് സ്പെസിഫിക് ഇൻ റിട്ടേൺ അതായത് ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അതായത് തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പൈസ കടം കൊടുക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്നറിയാം പക്ഷേ ഈ ടാക്സസ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് തിരിച്ച് കിട്ടില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് നമുക്കതൊരിക്കലും തിരിച്ച് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനും വയ്ക്കാതെയുള്ള ഒരു പേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ടാക്സ് ഈസ് ലൈക്ക് ഗിവിങ് സം ഓഫ് യുവർ മണി ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ടു ഹെൽപ്പ് കവർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ബെനഫിറ്റ്സ് ടു എവറി വൺ വിതൗട്ട് ഗിഫ്റ്റിംഗ് ദ സംതിങ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന മണിയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഗ ആ മണി എന്ത് ചെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ അതായത് എവറി വണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പല കോസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ കോസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടാക്സസ് പേ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ റവന്യൂസ് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ റവന്യൂസ് ആർ ദ മണി ദാറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് റിസീവ്സ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസസ് ഒക്കെ സെല്ല് ചെയ്യാണ് ആ സെല്ല് ചെയ്തതിലൂടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന മണീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് റവന്യൂസ് ആർ ഓഫ് ഓൺ റെഫർ ടു ആസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിക്കോസ് ദേ കം ഫ്രം ദ പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസസ് സെല്ലിംഗ് ദിയർ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഇതിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് വരാനുള്ള കാരണം അത് പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് അത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്സ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഗെറ്റിംഗ് പെയ്ഡ് ഫോർ തിങ്സ് ഇറ്റ് മേക്സ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ പേയർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെനാൽറ്റി കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ആണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് കിട്ടുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ആണ് നമ്മുടെ നിന്നാണ് അത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ആണത് ഇപ്പോൾ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ടു കവർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് ദാറ്റ് പ്രൈമറിലി സെർവ്സ് ദ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ ബെനഫിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡയറക്ട്ലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജസിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഫീസൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ അതെന്താണ് ഒരു ഫീ ആണ് ഇപ്പോൾ ലൈസൻസ് ഫീസിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഫോർ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഗൺ ലൈസൻസസ് അതായത് നമ്മൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിനൊക്കെ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഗണ്ണിനൊക്കെ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊരു ഫീ അവിടെ അടക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ അസസ്മെൻസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗവൺമെൻറ് ഡ്രൈനേജുകൾ വൃത്തിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം റോഡൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ വില കൂടും അതായത് അവരുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവരുടെ ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിലൊരു ഇമ്പോസ് സം സ്പെഷ്യൽ ലെവി ആ ഒരു ലെവൽ ആ ഒരു എക്സ്പെൻസറിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ അസസ്മെൻസിൽ പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ അസസ്മെൻസ് കൊടുക്കുക എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫൈൻ ആൻഡ് പെനാൽറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വൈൽ നോട്ട് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫൈൻസ് ആർ ഇമ്പോസ്ഡ് എസ് പനിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബ്രേക്കിംഗ് ദ ലോ ആൻഡ് എയിം ടു ഡിറ്റർ ക്രൈം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർ പാർക്കിങ്ങിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വണ്ടി നിർത്തിയിടുന്നു അവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പെനാൽറ്റി അടയ്ക്കേണ്ടി വരികയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഫൈൻസിലൂടെയും പെനാൽറ്റിയിലൂടെയും ഗവൺമെൻറ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റവന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ താഴെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഫോർത്ത് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഗിഫ്റ്റുകളും ഗ്രാൻസുകളാണ് അതായത് ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാൻസ് ആസ് എ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻകം ഫോർ ദി ഗവൺമെൻറ് ഹാവ് സെർട്ടൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദ ആർ വോളണ്ടറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് കം വിത്ത് ആൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് ടു ദ ഡോണർ അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഗിഫ്റ്റുകളും ഗ്രാൻസുകളൊക്കെ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ഒരു ഒരു ഡോണർ എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഡോണർക്ക് നമ്മളൊന്നും അയാളൊന്നും അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിഫ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ആർ വോളണ്ടറി ഡൊണേഷൻസ് ഫ്രം പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ നോൺ ഗവൺമെൻറ് സോഴ്സസ് ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റിലീഫ് ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ വാർ ടൈമിലും എമർജൻസീസിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പൈസയൊക്കെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രാ ഗിഫ്റ്റുകളാണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്പെക്ടേഷൻസിൽ അവർക്കൊന്നും റിട്ടേൺ കിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അവരൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചാരിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് നിലയിലോ ഒരു എമർജൻസിയുടെ ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലീഫ് ഫണ്ട് എന്ന നിലയിലൊക്കെയാണ് ഈ ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ഗ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻസ് ഇൻവോൾവ് വൺ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു അനദർ ഗവൺമെൻറ് എൻറ്റിറ്റി ടു
ടാക്സസിനെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫോം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അതുപോലെ എസെൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫോമിൽ ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ടാക്സസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ടാക്സസ് ആർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ എൻറ്റിറ്റീസ് അറ്റ് എ പേഴ്സൺ ലീഗലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പേയിങ് ദ ടാക്സ് ഈസ് ഓൾസോ ദ വൺ ഹൂ ബെയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ഒക്കെയാണ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പേഴ്സൺ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റീസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സും പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സും ഒക്കെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ആർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ വൺ പേഴ്സൺ ഓർ എൻറ്റിറ്റി ബട്ട് ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ദ ടാക്സ് ക്യാൻ ബി പാസ്ഡ് ഓൺ ടു അതേഴ്സ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടീസ് എക്സൈസ് ടാക്സസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് മേലുള്ള എക്സൈസ് ടാക്സസ് ഒക്കെയാണ് അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഇൻഡിവിജ്വല് എത്ര അയാൾക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാക്സസ് പേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പലതരത്തിലുള്ള കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടീസും എക്സൈസ് ടാക്സസും ഒക്കെയാണ് അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് മേലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകമായിട്ട് മാറുന്നു സോ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ക്യാൻ വാരി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് വെദർ ദ ടാക്സ് ഈസ് ലീഗലി ഷിഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് വെദർ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ഇൻകം ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ത്രൂ കൺസംഷൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാനൺസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ആണ് അതായത് ആഡം സ്മിത്ത് അതായത് നമ്മുടെ റിനോൺഡ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് ഫോർ കാനൺ ഓഫ് ടാക്സാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ കാനൺ ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ആഡം സ്മിത്ത് ടാക്സാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി ഓർ ഇക്വിറ്റി ഹി ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഷുഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ പോർഷൻ ഓഫ് ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് എബിലിറ്റി ഓർ ഇൻകം അതായത് അതായത് ഈക്വലായിട്ടും അതായത് ഈക്വൽ ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് അതായത് ആഡം സ്മിത്ത് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് അവരവരുടെ ഇൻകത്തിനനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ അവർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ അവർ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ പീപ്പിൾ ഹു ബെനഫിറ്റ് മോർ ഫ്രം ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് പേ എ ഹയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദയർ ഇൻകം ഓർ ടാക്സസ് അതായത് ഇതിൽ പറയണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓവറായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം ഇപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹയർ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ഹയർ ടാക്സസ് കൊടുക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ എബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ എന്നാണ് ദീസ് ക്യാൻ എയിംസ് ഫോർ ഫെയർനെസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടാക്സേഷൻ അതായത് ഒരു വെൽഫെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഫെയർനെസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കാനൺ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആഡം സ്മിത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടാക്സ് അങ്ങനെ പേ ചെയ്താൽ മതി ഇനി കാനൺ ഓഫ് സെർട്ടിനിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് സെക്കൻഡ് കാനൺ എംഫസൈസ് ദാറ്റ് ടാക്സസ് ഷുഡ് ബി സെർട്ടൈൻ ആൻഡ് നോട്ട് ആർബിട്രി ദ റൂൾസ് റിഗാർഡിംഗ് വെൻ ടു പേ ഹൗ ടു പേ ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ടു പേ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് അതായത് അതായത് സെർട്ടൈൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ആർബിട്രി ആയിരിക്കില്ല സെർട്ടൈൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എങ്ങനെ പേ ചെയ്യണം
എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് റവന്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൃഷി സ്ഥലം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൃഷി സ്ഥലത്തിൽ ഈ ഇപ്പോൾ നെല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ ഇട്ട സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വിത്തൊക്കെ പാകണ സമയത്ത് പോയിട്ട് റവന്യൂ കിടുത്ത ടാക്സും കിടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഹാർവെസ്റ്റിങ് അതായത് ഇതെല്ലാം കൊയ്ത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം അവർക്കൊരു ഇൻകം അതായത് അവരതൊക്കെ സെൽ ചെയ്തിട്ടൊരു ഇൻകം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ടാക്സ് ചോദിക്കുന്നതും അത് ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു അവർക്ക് ഒരു ഇൻകം കിട്ടാത്ത സമയത്ത് പോയി ടാക്സ് ചോദിക്കുന്ന തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ടാക്സ് പെയറിന് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് പോയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ടാക്സ് ചോദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം വേണം അതിൽ നോക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി കാനൺ ഓഫ് എക്കോണമിയിൽ പറയുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് ഫോർത്ത് കാനൺ ദ കാനൺ ഓഫ് എക്കോണമി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ടാക്സസ് ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻ ടു മിനിമൈസ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഈ കാനൺ ഓഫ് എക്കോണമിയിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഒരു ഗോൾ എടുത്ത് വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മണി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ പീപ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ട്രഷറിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻകം തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു ഡിഫറൻസ് കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടാക്സിൻ്റെ ആ ഒരു കളക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻറ്റും കോസ് എഫക്റ്റീവും ആയിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരൺ ഓഫ് എക്കോണമി എക്കോണമി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പബ്ലിക് ട്രഷറിയിൽ കൊടുക്കുന്ന അതായത് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് അതിൽ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കാനൺ ഓഫ് എക്കോണമിയിൽ പറയുന്നത് ഈ നാലെണ്ണം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൂടി പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് കാനൺ ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കാനൺ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കാനൺ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ചിലപ്പോൾ കാനൺ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വായിച്ച് നോക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്ലൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ടോപ്പിക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ നമുക്കത് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ലൈഡിലുള്ളത് മാത്രം വായിച്ചു വെക്കാതെ ടെക്സ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡായിട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ നന്നായിട്